ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் நம்பிக்கை இல்லைன்னா இந்த உலகத்தில் நாம் வந்து நடமாடவே முடியாது அவநம்பிக்கையோடு இருந்துக்கிட்டு இருந்தால் என்றைக்கும் அவஸ்தை தான் நாம் நம்புறது நடக்குதோ இல்லையோ அது வேறு விஷயம் ஆனால் எதையும் நம்பி தான் நாம் அடிவைக்க வேண்டியிருக்கு வேறு ஒன்றும் வேணாம் ஒரு லாட்ரி சீட்டு வாங்குகிறோம் அது எங்கே நமக்கு விழப்போகுது அப்படிங்கிற அவ நம்பிக்கையோடவா வாங்குகிறோம் முத பரிசு நமக்கு தான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உள்ளூராக இருக்கிறதுனால தான் அதை வாங்குகிறோம் இருந்தாலும் முடிவு வேறு மாதிரி ஆகிடுது அதுக்காக மனசு சோர்ந்து போகிறதில்ல அடுத்த மாதமும் சீட்டு வாங்குகிறோம் இந்த நம்பிக்கை தான் மனித வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் ஒரு கடையில் போய் டீ சாப்பிட்றீங்க அந்த டீ நல்ல டீ தானா அதில் விஷம் கலந்துருக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் வந்துட்டுதுன்னு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி நீங்கள் சாப்பிட முடியும் நம்பி தான் சாப்பிட்ணும் ரயில் ஒழுங்காக போய் சேருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் அதில் ஏறி உட்காடுறோம் லெட்டர் ஒழுங்காக போய் சேருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் பெட்டியில் போடுறோம் சரி நம்ம கதையெல்லாம் நம்மளோட இருக்கட்டும் மனித நம்பிக்கை வந்து எந்த அளவுக்கு உறுதியாகவும் அறிவுபூர்வமாகவும் இருக்கணுங்கிறதுக்கு அலெக்சாண்டர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை உதாரணமாக சொல்லலாம் இந்த உலகத்தையே ஜெயிக்கணும்னு புறப்பட்டார் அலெக்சாண்டர் ஒரு கட்டத்தில் அவர் சிட்னஸ் நதி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார் அந்த சமயத்தில் அவருக்கு கடுமையான நோய் வந்துட்டுது அவர் கூடவே வந்திருந்த கிரேக்க வைத்தியர்கள் என்னென்னமோ முயற்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்தாங்க இருந்தாலும் அலெக்சாண்டருக்கு வந்திருக்கிறது என்ன நோய்ங்கிறது அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஏன்னா அந்த பகுதியில் உள்ளவங்களுக்கு மட்டுமே அதிகமாக வரக்கூடிய ஒரு வினோதமான நோயாக இருந்தது அது ஆனால் அவர் இருக்கிற இடம் எதிரியோட இடம் பாரசீக மன்னனோட ஆளுகைக்கு உட்பட்ட இடம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு எல்லோரும் யோசனை பண்ணாங்க பாரசீக மன்னனோட அரண்மனையில் இருக்கிற வைத்தியர் வந்தால் இந்த நோயை குணப்படுத்தி விடுவார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் எதிரியோட நாட்டில் இருக்கிற வைத்தியரை கூப்பிட்டு எப்படி நம்பி வைத்தியம் பார்க்க சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் தயங்கினாங்க ஆனால் அலெக்சாண்டர் தயங்கலை பரவாயில்ல அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு விட்டார் உடனே அவரை போய் அழைச்சிட்டு வந்துட்டாங்க அவர் வந்தார் அலெக்சாண்டர் உடம்பை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தார் சரி இதை வந்து குணப்படுத்தி விடலாம் பயப்பட வேண்டியது இல்லை ஆனால் இதுக்கு ஒரு மூலிகை ரசம் தயார் பண்ணி கொடுக்கணும் நான் போய் அதை தயார் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு நாளில் திரும்பி வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போனார் அந்த வைத்தியர் அதே மாதிரி ரெண்டு நாளில் திரும்பி வந்தார் மூலிகை ரசத்தோடு இதுக்கு இடையில் அலெக்சாண்டரோட தளபதிகளில் ஒருத்தர் ரகசியமாக ஒரு எச்சரிக்கை கடிதம் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறான் அதை வாங்கி என்ன விஷயம்னு பார்த்தார் இப்போ உங்ககிட்ட வந்திருக்கிற எதிரி நாட்டு வைத்தியரை நம்பாதீங்க அவங்க கொண்டுகிட்டு வந்திருக்கிற மூலிகை ரசத்தில் விஷம் கலந்துருக்குது அப்படின்னு அதில் எழுதியிருக்கு அதை பார்த்தார் அலெக்சாண்டர் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல வைத்தியர் கொடுத்த மருந்தை வாங்கி கடகடன்னு குடிச்சுட்டார் குடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கடிதத்தில் இருந்த விஷயத்தை அந்த வைத்தியர்கிட்ட சொன்னார் வைத்தியர் தகச்சு போயிட்டார் தன் மேலே அலெக்சாண்டர் வச்சுருக்கிற நம்பிக்கையை பார்த்து அவருக்கு ரொம்ப வியப்பு வைத்தியர் வந்து உண்மையிலேயே நல்ல மருந்து தான் அங்கே கொண்டுகிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறார் அதில் விஷம்லாம் எதுவும் கலக்கலை அதுக்கப்புறம் அலெக்சாண்டர் அந்த வைத்தியரை பார்த்து சொன்னாராம் நம்பிக்கைங்கிற அச்சாணியை ஆதாரமாக வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த உலகம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது எனக்கு எதிரியாக இருந்தாலும் பாரசீக மன்னர் வந்து ரொம்ப பெரியவர் அப்பேற்பட்ட மன்னருடைய அரண்மனை வைத்தியர் தொழில் நேர்மை இல்லாதவராக இருக்க முடியாது இருக்க மாட்டார் அப்படி இருந்தால் அவரை வந்து அரண்மனை வைத்தியராக வச்சுருக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்பினேன் என்னுடைய நம்பிக்கை வீண் போகலை அப்படின்னாரா இது தான் மானுட நம்பிக்கைங்கிறது இந்த காலத்துலேயும் இது மாதிரி இந்த மானுட நம்பிக்கை ரொம்பவும் சாமர்த்தியமாக கையாளுகிற கெட்டிக்காரங்க சில பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு இந்த காலத்து குரு அவருக்கு ஒரு சிஷியன் குரு முன்னாடி அந்த சிஷியன் ரொம்ப பணிவான் என்று குருவே உங்கள் கையால் விஷத்தை கொடுத்தாலும் அதை வாங்கி மட மடன்னு குடிச்சிருவேன் அப்படின்னா உன்னுடைய குரு பக்தியை மெச்சினேன் அப்படின்னார் குரு அதுக்கு அந்த சிஷியன் அப்படி இல்லை குருவே உங்ககிட்ட சிஷியனாக இருக்கிறத விட உங்கள் கையால் விஷத்தை வாங்கி குடிச்சு விடுறது ரொம்ப நல்லது அதனால தான் அப்படி சொன்னேன் அப்படின்னா ஒருத்தன் வேகமாக ஓடி வந்தான் ஏப்பா அப்படி தலை தெரிக்க ஓடி வர்றேன்னு கேட்டேன் பின்னாடி துரத்திக்கிட்டு வருது சார் அப்படின்னா ஏதாவது நாய் துரத்திக்கிட்டு வருது போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சி அவனுக்கு பின்னாடி பார்க்குறேன் கண்ணு கேட்டின தூரம் வரைக்கும் எதுவுமே தெரியல ஏன்பா எதுவும் ஒன்றை துரத்துறது மாதிரி தெரியலையேன்ன நல்லா பாருங்க சார் அப்படின்னா பார்த்துட்டு தான் சொல்கிறேன் என்ன இதோ பாருங்க சார் இதுதான் என்ன துரத்துது அப்படின்னு அவன் காட்டுறான் 
அவன் சுட்டி காட்டின இடத்துல பார்த்தா அங்கே அவனுடைய நிழல் தான் தெரியுது என்னப்பா சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவனை சந்தேகமாக பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் விவரமாக பேசினான் சார் எனக்கு என் நிழலை கண்டா பிடிக்கிறதில்ல எப்போ பார்த்தாலும் இது என்னையே பின்தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது இதை என்னால் சகிக்கவே முடியல இதை என்கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சிகள்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டேன் முடியலேன்னா அப்படி என்னென்ன முயற்சிகள் பண்ணினே அப்படின்னு கேட்டேன் அவன் என்னென்ன செஞ்சாங்கிறத விவரமாக சொன்னான் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் ஒரு பெரிய குழியை தோண்டி அதில் தன்னுடைய நிழலை புதைச்சிருவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு மண்வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு தோட்டத்து பக்கம் போயிருக்கான் ஆழமாக ஒரு குழியை தோண்டியிருக்கான் குனிஞ்சு பார்க்குறான் அந்த குழிக்குள்ளே தன்னுடைய நிழல் தெரியுது ஆஹா இதுதான் சமயம் நிழல் இப்போ குழிக்குள்ளே இருக்குது மண்ணை போட்டு மூடி கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் மண்ணை அள்ளி போட்டான் பார்த்தா இப்போ அந்த நிழல் அந்த மண்ணுக்கு மேலே வந்து நிற்கிது இது ஏது நான் ரொம்ப போச்சு அப்படின்னா அவசர அவசரமாக மண்ணை வாரி போட்டு மூடி பார்க்குறேன் குழி பூராவும் மூடி விட்டு பார்க்குறேன் மறுபடியும் நிழல் மேலே வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குது சரி இதை வந்து குழியில் புதைக்க முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு இதை இங்கேயே இப்படியே விட்டுட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போடுவோம் அப்படின்னு நினச்சி எடுத்தான் ஓட்டம் அது காலை நேரம் இவன் மேற்க நோக்கி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஓடி ஓடி பார்க்குறான் நிழல் இவனை விட வேகமாக இவனுக்கு முன்னாடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு சரி திரும்பி ஓடி பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அப்படியே சடாரன் திரும்பி ஓட ஆரம்பித்தான் பார்த்தான் அப்படா நிழலை காணலை கொஞ்சம் தூரம் ஓடி ஒரு இடத்துல நின்று அப்படியே சாவகாசமாக திரும்பி பார்க்குறான் பின்னாடி நின்றுக்கிட்டு இருக்குது நிழல் இப்படி ஓடி வந்து தான் இங்கே நம்ம முன்னாடி நின்று தன்னுடைய அவஸ்தையை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறான் இந்த நிழலை துரத்துறது அல்லது வெட்டி விடுறது இதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா சொல்லுங்கள் சார் அப்படிங்கிறான் நமக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு பெரியவர் வந்தார் அவர்கிட்ட யோசனை கேட்டோம் என்ன செய்யலாம்னு அவர் சொன்னார் இந்த பாருப்பா நீ அங்கேயும் எங்கேயும் ஓடாத அப்படியே கீழே படுத்துக்கொண்டார் அது நல்ல உச்சி வேலை அவன் அப்படியே கீழே படுத்துக்கிட்டான் இப்போ அப்படி இப்படின்னு திரும்பி பார்க்குறான் நிழலை காணலை அவன் இப்போ தான் நிம்மதியாக இருந்தான் இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் எல்லா மனிதர்களுமே இப்படி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் எனது அப்படிங்கிற ஆணவன் தான் அவங்கள துரத்திக்கிட்டு இருக்கு அதை விட்டுட்டு ஓடணும்னு நினைச்சாலும் அது முன்னாடி வந்து நிற்கிது பரம்பொருளை நோக்கி ஓடுறப்போ இந்த ஆணவம் பின்னாடி வந்துடுது பரிபூர்ண சரணாகதிங்கிற நிலையில் அது முழுசுமாக மறைஞ்சிவிடுது தன்னை உணர்கிற வேலை அது அந்த நேரம் மனிதனுக்கு விடுதலை உணர்வு ஏற்படுகிற நேரம் அது அப்படிப்பட்ட சுதந்திர மனிதர்களாக எல்லாரும் மாறி போயிட்டாங்கன்னா இந்த உலகமே இன்பமயம் அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் பெரியவர் நம்மால் ஒருத்த வேகமாக ஓடி வந்துக்கிட்டு இருந்தான் ஏண்டா அப்படி ஓடி வர்ற அப்படின்னு கேட்டார் எதிரில் வந்தவர் ஆசை துரத்துது அதுதான் ஓடி வர்றேன்னா உனக்கு என்ன ஆசைன்னு கேட்டார் எனக்கு ஒன்றும் ஆசை இல்லைங்க என்னை எப்படியாவது பிடிச்சிடணும்னு போலீஸ்காரங்களுக்கு ஆசை அந்த ஆசை இப்போ என்னை துரத்தி பின்னாடி வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதுதான் தப்பிச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் குறுக்க நிற்காதீங்க சார் வழியை விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வேகமாக ஓடி மறைஞ்சான் ஒரு வயசான அம்மா தெரு வழியாக போயிட்டு இருந்தாங்க அவங்க கையில் எண்ணத்தையே வச்சுக்கிட்டு அதை அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒருத்த மெதுவாக அவங்கக்கிட்ட போய் கையில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு எட்டி பார்த்தான் பார்த்தா அவங்க கையில் நாலு பல் இருந்து தான் இவன் ஆச்சரியமாக அந்த அம்மாவை பார்த்தான் ஏம்மா உனக்கு என்ன பைத்தியமா ஏது இந்த பல் இதை என்னத்துக்காக கையில் வச்சுக்கிட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அதுக்கு அந்த அம்மா விவரம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்களாம் இதை பார்ப்பா எனக்கு ஒரு மகன் இருந்தான் அவனை ரொம்ப செல்லமாக வளர்த்தேன் அவனை தரையிலேயே நடக்க விடுறதில்ல எப்பவும் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அவன் நல்லா பெரியவனாகி பள்ளிக்கூடம் போகிறப்போ கூட அவன் புஸ்தகம் மூட்டை நான் தான் சுமந்துக்கிட்டு போவேன் பார்க்குறவங்க கூட கேள்வி பண்ணுவாங்க ஏம்மா படிக்க போகிறது நீ ஏன் உன் பிள்ளையான்னு கேட்பாங்க அவன் இன்னைக்கு எவ்வளவோ பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டான் வெளிநாட்டில் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கான் சமீபத்தில் இங்கே வந்துட்டு போனான் ஒரு நாள் ஏதோ கோபத்தில் என்ன அரைஞ்சிட்டான் அப்போ இந்த நாலு பல்லும் கீழே வந்துட்டுது இன்னமும் கூட உழுந்துருக்கும் ஆனால் பல் தான் இல்லை என் புள்ளை அரைஞ்சதுனால உழுந்த பல் இல்லையா அது அதனால் இதை எப்பவும் என் கையிலேயே வச்சுக்கிட்டு ஆசையோடு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவன் தான் வெளிநாட்டுக்கு போட்டான் அவனை பார்க்க முடியாத ஏக்கத்தை நான் இந்த பல்லை பார்த்து போக்கிக்கிறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அந்த அம்மா இந்த கதை எதுக்காகனா தாய் அன்பு அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தாயை மறந்துடுறவங்க எத்தனை பேர் இந்த உலகத்தில் அவங்க காதலை வேணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த தகவல் ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் 
தாயை மதிக்க தெரிஞ்சவங்க தான் இன்றைக்கி வந்து வாழ்க்கையில் எல்லா விதத்துலேயும் முன்னுக்கு வந்திருக்கிறாங்க வேணும்னா விசாரித்து பார்த்துக்குங்க இன்னும் ரொம்ப இருந்தாங்க அவங்க தினமும் ஒரு கோயிலுக்கு வருவாங்க சாமியை பார்த்து கடவுளே நான் இறந்து போனால் நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்குவாங்களாம் எல்லோரும் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு தானே கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்குவாங்க இந்த அம்மா தினம் வந்து நான் நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாங்க அங்கே இருந்த அர்ச்சகருக்கு இது சந்தேகம் ஒரு நாள் அதை நேரடியாகவே அவங்கக்கிட்ட கேட்டுவிட்டார் அதுக்கு அந்த அம்மா பதில் சொன்னாங்களாம் ஐயா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப நாள் வரைக்கும் குழந்த பாக்கியம் இல்லாமல் இருந்தது கோயில் குளம் எல்லாம் சுற்றி வந்தேன் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு குழந்த பிறந்தது ஆண் குழந்த அவனை நான் ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தேன் அதோட விளைவு என்ன ஆச்சுன்னா அவன் ரொம்ப மோசமாக ஆகிட்டான் கெட்ட பழக்க வழக்கம்லாம் கற்றுக்கிட்டான் அவன் இறந்து போனால் நிச்சயம் அவனுக்கு நரகம் தான் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு கெட்டவன் அவன் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கான் எனக்கு தெரியும் இவனுக்காக நரகத்தில் கூட யாரும் தயவு காட்ட மாட்டாங்க தாட்சண்யம் காட்ட மாட்டாங்க அதனால் இவனுக்கு முந்தி நான் இறந்து நரகத்துக்கு போயிட்டா அங்கே இவனை கவனிச்சிக்கலாமே இவனுக்கு பணிவிட செய்யலாமேன்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அதனால தான் நான் நரகத்துக்கு போகணும்னு தினம் ஆண்டவனை வேண்டிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கண்கலங்கி அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் அதுதான் தாய் உள்ளங்கிறது தாயின் பெருமையை வந்து சரியாக அவன் உணர்ந்துட்டா அவங்களுக்கு எப்பவும் எந்த கஷ்டமும் வராது இது ஏதோ உபதேசத்துக்காக சொல்கிற வார்த்தை இல்லை உண்மையான வார்த்தை இந்த விவரத்தையெல்லாம் நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் கொஞ்ச நாள் கழித்து என்னை தேடி வந்தார் அவர் கையிலையும் நாலு பல் வச்சுருந்தார் என்னங்க ஆச்சு ஏதுங்க அந்த பல் அப்படின்னு விசாரித்தோம் உங்கள் உபதேசத்தை கேட்டுவிட்டு இந்த உலகத்தில் எல்லாரையும் தாயாக நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு அம்மாவை கடத்தரில் பார்த்து தாயேன்னு கூப்பிட்டேன் அவங்க உடனே பலாரன் என்ன அரைஞ்சிட்டாங்க பல் விழுந்துட்டுது அதை தான் பொறுக்கி எடுத்துக்கிட்டு நேராக உங்களை தேடி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னார் தாயேன்னு தானே கூப்பிட்டீங்க அதுக்கு ஏன் அரைஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டோம் நான் தாயேன்னு கூப்பிட்டது அவங்க காதில் நாயேன்னு விழுந்துட்டு தான் அதுதான் அப்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னார் இந்த இளைஞன் சாலை ஓரமாக அழுதுகிட்டு உட்காந்துருந்தான் பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்ற ஒருத்தன் அந்த பக்கமாக வந்தான் இவனை பார்த்தான் ஏன் அழுதுகிட்டு உட்காந்துருக்குற என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு இவன் சொன்னா என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை நான் இந்த உலகத்தில் அதனால்தான் அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா உன்கிட்ட மறைஞ்சிருக்கிற புதையல் என் கண்ணுக்கு நல்லா தெரியுது அது உனக்கு புரியல அதனால தான் அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா என்னது புதையல் இருக்குதா உங்கனுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டான் ஆமா எனக்கு தெரியுது அந்த புதையல நீ விற்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டான் இவன் இதை கேட்டதும் அந்த இளைஞனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு என்னது இப்படி கேட்கறானே அப்படின்னு என்கிட்ட ஒரு காசு கூட இல்லையே அப்படி இருக்கிறப்போ புதையல் எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னா இந்த நேரத்துல அந்த பிச்சைக்காரன் சிரிச்சான் இப்படிதான் இந்த உலகத்துல எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லி ஆனா அவங்க கிட்ட தான் புதையல் இருக்கு நீ வேணும்னா என் கூட வா நம்ம நாட்டு அரசர்கிட்ட போவோம் உங்ககிட்ட இருக்கிற புதையல ஒரு நல்ல விலைக்கு எடுத்துக்குவார் அப்படின்னா அது எப்படி உனக்கு தெரியும்னா இதுக்கு முன்னாடியும் இது மாதிரி பல பேரை நான் வந்து ராஜா கிட்ட அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறேன் அதனாலதான் உன்னை பார்த்தேன் உன்னையும் கூப்பிடுறேன் நீ சரின்னு சொன்னா உன்னை அழைச்சிட்டு போறேன் உங்ககிட்ட இருக்கிற புதையில ஒரு நல்ல விலை கொடுத்து எடுத்துக்குவார் அப்படின்னு சொன்னான் இவன் இப்படி சொல்றது அந்த இளைஞனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இது என்னது இந்த ஆள் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறான் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குது அதுவும் இல்லாம இவனே பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறான் இவன் போய் நம்மள ராஜா கிட்ட அழைச்சிட்டு போறதா போறேங்கிறானே என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவன் யோசனை பண்ணான் என்ன யோசிக்கிற உனக்கு பணம் வேணும்னா என்னோட வா அப்படின்னா இளைஞன் ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் சரி இங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறத விட அங்கேயாவது போய் பார்ப்போமே இங்கே அழுதுகிட்டு உட்காந்து இருக்கிறதுல என்ன பிரயோஜனம் ஏதோ கூப்பிடுறான் போய் பார்த்துட்டு வருவோமே அப்படின்னு சொல்லி அவன் கூட புறப்பட்டான் பிச்சைக்காரன் முன்னாடி போயிட்டே இருக்கிறான் இந்த இளைஞன் பின்னாடி நடந்து போயிட்டு இருக்கான் ரெண்டு பேரும் அரண்மனையை நோக்கி போகிறாங்க பாதி வழி போயிருப்பாங்க வழியில் அந்த பிச்சைக்காரன் சொன்னான் இதை பாரு முன்னாடியே சில விஷயங்கள்ல நாம பேசிக்க வேண்டியிருக்கு சரியா தெளிவா முடிவு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ராஜா கிட்ட போகணும் ஏன்னா அங்க போய் அது முடியாது இது முடியாதுன்னு நாம நமக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியாது 
ராஜாவுக்கு விலையை பத்தி கவலையே இல்ல எவ்வளவு சொன்னாலும் நமக்கு பணம் கிடைச்சிடும் ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் இதை விக்கிறதுக்கு தயாரா இல்லைன்னு சொல்லிட கூடாது அதனால வந்து புதையில விக்கிறதா இல்லையாங்கிறத இங்கேயே தெளிவா முடிவு செஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா ராஜா கிட்ட போய் அங்க போய் குழப்பிட்டு இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னான் இளைஞனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்ன சொல்ற நீ என்கிட்டயா புதையலா எங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி குழம்பி போனான் இப்போ அந்த பிச்சைக்காரன் சொன்னான் இதை பாரு இப்ப உதாரணத்துக்கு உன்னுடைய கண்களை எடுத்துக்கோ அதுக்கு நீ என்ன விலை கேட்டுற போற நான் வந்து அதுக்கு ராஜா கிட்ட இருந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா வாங்கி தர முடியும் உன்னுடைய இருதயத்தை கொடுக்குறியா இருபது லட்சம் ரூபா வாங்கி தரேன் மூளையை கொடுக்குறியா முப்பது லட்சம் வாங்கி தரேன் என்ன சொல்ற அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிச்சைக்காரன் பேசிக்கிட்டே போறான் இளைஞனுக்கு கோபம் வந்துட்டுது என்ன உளர்ற உனக்கு என்ன பைத்தியமா கண்ணையும் மூளையையும் இருதயத்தையுமா விற்பாங்க என்ன வேலை கொடுத்தாலும் அதையெல்லாம் நான் விற்கிறதுக்கு தயாரா இல்லை நான் விற்க மாட்டேன் அதை கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்றது இப்படி நான் மட்டும் இல்லை யாருமே இதை விற்கிறதுக்கு தயாரா இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னான் அந்த இளைஞன் இவன் இப்படி சொன்னதும் அந்த பிச்சைக்காரன் வாய் விட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இப்ப பைத்தியமானது நானா நீயா லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பொறுமானம் உள்ள பொருள்களை உங்ககிட்டயா வச்சுக்கிட்டு விற்க முடியாதுன்னு சொல்ற நீ தான் ஏழை என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைன்னு மரத்தடியில உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கிறிய அப்படின்னு சொன்னான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பல பேரு தன்கிட்ட புதஞ்சிருக்கிற ஆற்றல புரிஞ்சிக்க முடியாம அவதிப்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல அதனாலதான் என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லி அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க இத விளங்க வைக்கிறதுக்கு பெரியவங்க சொல்ற கதை இது நம்ம கிட்ட இருக்கிற புதையில நாம தான் தோண்டி எடுக்கணும் உண்மையான புதையலுங்கிறது உள்ள இருக்கு ஆனா அத வெளியில தேடுற ஆசாமிகள் தான் அதிகம் சராசரி மனித இயல்பு அப்படி நம்ம கிட்ட விலை மதிக்க முடியாத பகுத்தறிவு இருக்கு அதை வச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில முன்னேறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நினைச்சு ஓரமா உக்காந்துடக்கூடாது முயற்சி செஞ்சா முடியாத காரியம் எதுவுமே இல்லை ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கம் வெளியில ஒரு டாக்ஸி நின்றுகிட்டு இருந்தது அந்த பக்கமா வந்த ஒருத்தர் டாக்ஸி டிரைவரை பார்த்து சொன்னார் ஐயா உங்க வண்டியில பின் சீட்ல ஒரு மணி பரிசு கிடக்கு யாரோ மறந்து விட்டுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னாரு இல்ல இல்ல அது காலி பரிசு தான் நான் தான் அதை அங்க போட்டு வச்சிருக்கிறேன்னாரு டிரைவர் ஏன்னு கேட்டார் அவரு அதுக்கு டிரைவர் சொன்னாரு அதை பாக்குற யாராவது அதை எடுத்துக்கலாம்ங்கிற ஆசை இல்லையாவது சவாரிக்கு வருவாங்க அதுக்காக தான் போட்டு வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னார் ஒரு மனுஷனுக்கு மூணு விதத்துல கர்வம் உண்டாகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு பணம் பதவி புகழ் பணம் அதிகமா வந்தா கர்வம் வரலாம் பதவி பெருசா வந்துட்டுதுன்னா கர்வம் வரலாம் புகழ் அதிகமா போனாலும் கர்வம் வரலாம் இந்த மூணு வகையான கர்வத்துக்கும் இடம் கொடுக்காம இருக்கிறாங்க பாருங்க அவங்க தான் சிறந்த மனிதர்கள் ஒரு பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு கர்வம் வந்துடக்கூடாது அப்படி வந்துட்டுதுன்னா அது எல்லாருக்கும் இடைஞ்சல் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் தன்னுடைய தலைநகரத்தை சுற்றி வந்துகிட்டு இருந்தார் ஒரு இடத்துல ஒரு அழகான நிலத்தை பார்த்தார் ஆஹா இந்த இடத்துல நமக்குன்னு ஒரு மாளிகையை கட்டினா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சார் ராஜா நினைச்சா அது முடியாத காரியமா சரி இந்த நிலம் யாருக்கு சொந்தம்னு விசாரிங்க அப்படின்னார் பக்கத்தில் இருந்தவங்கக்கிட்ட அவங்கெல்லாம் ஓடி போய் விசாரிச்சாங்க அந்த இடம் வந்து ஒரு வயசான கிழவிக்கு சொந்தம் வயசான அம்மாவுக்கு சொந்தமா அந்த அம்மா தான் அதில் ஒரு குடிசையை போட்டு குடியிருந்துட்டு இருக்கிறாங்க சரி அந்த நிலத்துக்கு வந்து ஒரு விலையை நிர்ணயம் பண்ணி அதை அந்த வயசான அம்மா கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்னு உத்தரவு போட்டார் ராஜா ஆனால் அந்த அம்மா இது எங்கள் பூர்வீக இடம் இதை விற்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டுது சரி ரெண்டு பொங்கு விலை கொடுக்குறோம்னு சொல்லி பாருங்க அப்படின்னாங்க அப்படியே சொன்னாங்க அரண்மனை ஆட்கள் அதுக்கும் சம்மதிக்கல அந்த அம்மா இதை கேள்விப்பட்டதும் ராஜாவுக்கு கோபம் வந்துட்டுது தன்னுடைய ஆளுங்களை கூப்பிட்டார் போய் அந்த குடிசையை பிரிச்சேறிங்க காசுலாம் ஒன்றும் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு கத்துனார் அவ்வளோதான் அடுத்த நிமிஷம் அரண்மனை ஆசாமிகள் போனாங்க குடிசையை பிரித்து எரிஞ்சாங்க அந்த வயசான அம்மா இருக்குது அதுவும் அந்த இடத்த விட்டு துரத்தி விட்டாங்க அந்த இடத்துல ஒரு அரச மாளிகையை கட்டி முடிச்சுட்டாங்க அந்த வயசான அம்மா பாவம் ராஜாவே இப்படி பண்ணால் யார்கிட்ட போய் முறையிட முடியும் ஒரு ஞானி இருந்தார் அவர்கிட்ட போய் சொன்னாங்க அவர் இவங்க சொன்னதை கேட்டு மனசில் வச்சுக்கிட்டார் ஒரு நாள் அந்த ராஜாவே இந்த ஞானியை கூப்பிட்டார் புதுசாக ஒரு மாளிகை கட்டியிருக்கிறேன் வந்து பாருங்கன்னு சரின்னு சொல்லி இந்த பெரியவர் ஒரு நாள் அந்த மாளிகைக்கு போனார் சும்மா போகல ஒரு கழுதையையும் ஓட்டிகிட்டு போனார் கொஞ்சம் சாக்குகள் வெத்து சாக்கு அதையும் எடுத்து கழுதை முதுகில் போட்டு கழுதையை ஓட்டிகிட்டு போகிறார் 
ராஜா பார்த்தார் அவருக்கு இது ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன இது மாளிகைக்கு வந்துட்டு போங்கன்னு கூப்பிட்டா கழுத சாக்கு இதெல்லாம் கூப்பிட்டு வராரு ஒன்றும் புரியலையேன்னு நினச்சார் எதுக்காக இதெல்லாம்னு கேட்டார் அரசருடைய தோட்டத்திலேருந்து கொஞ்சம் மண் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஆசைப்படுறேன் அதுக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அறிவர் இது என்ன வேடிக்கையான கோரிக்கையாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சார் ராஜா இருந்தாலும் மண் தானே கேட்குறாரு எடுத்துகிட்டு போட்டுமே அப்படின்னு நினச்சார் சரின்னு அனுமதி கொடுத்தார் அந்த பெரியவர் தோட்டத்துக்கு போனார் மண்ணை வெட்டினார் சாக்கில் போட்டு நிரப்புனார் ராஜாவை கொஞ்சம் கிட்ட வாங்கன்னு கூப்பிட்டார் இந்த மண் மூட்டையை தூக்கி கழுதியோட முதுகலை வைக்கணும் கொஞ்சம் உதவி பண்ணுங்கன்னார் ஓ பண்ணுறேனே அப்படின்னு சொல்லி ராஜா கிட்ட போனார் மூட்டையை தூக்கி பார்க்குறாரு முடியல திணறி போயிட்டார் இப்போ அந்த ஞானி பேசினாராம் அரசே இந்த ஒரு சாக்கு மண்ணையே உங்களால் தூக்க முடியல அந்த கிழவிகிட்ட இருந்து அந்த அக்கிரமாக அபகரித்த இந்த தோட்டம் பூராவையும் சுமக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களே அது உங்களால் முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் ராஜா யோசனை பண்ண ஆரம்பித்தார் தன்னுடைய செயலுக்காக வருத்தப்பட்டாராம் அந்த வயசான அம்மாவை உடனடியாக வரவழைச்சார் தாயே தப்பு பண்ணிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுக்குங்க இன்னையிலேருந்து இந்த மாளிகையும் தோட்டமும் உங்களுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாராம் போகிறப்ப இந்த உலகத்திலேருந்து என்னத்தை எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அதனால் ரொம்ப அலட்டிக்க வேண்டியதில்லை கர்வப்பட வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய உபதேசம் ஒரு பெரிய மனுஷன் சாக கிடந்தார் ரொம்ப அழுதார் ஏன் அழறிங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க சுற்றி இருந்தவங்க நான் சாகிறதுக்காக கவலைப்படலை நான் வந்து நம்ம ஜனங்களுக்காக எவ்வளவோ காரியம்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தேன் நான் செஞ்சுக்கிட்டு வந்த சேவையை இனிமேல் யார் செய்ய போகிறாங்க அது யாரால் முடியும் அதை நினச்சி தான் அழகிறேன் அப்படின்னாரா ஒருத்தர் முன்னாடி வந்தார் அதுக்காக நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்கள் சேவையை தொடர்ந்து செய்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி இளைஞர் பட்டாளம் தயாராக இருக்குது இருந்தாலும் எங்கள் கவலை என்னென்னா அப்படின்னு இழுத்தார் என்ன சொல்லுங்கன்னு கேட்டார் அவர் நீங்கள் இது வரைக்கும் என்ன சேவை செஞ்சுக்கிட்டு வந்தீங்க அதுதான் எங்களுக்கு இன்னமும் புரியாத புதுராக இருக்குது அப்படின்னாராம் அவர் ஒரு மனிதர் அவர் யார்கிட்டையும் தொலைபேசியில் பேசிகிட்டு இருக்கிறார் கொஞ்சம் தூரத்தில் நாம் நிற்கிறோம் எட்டத்தில் இருந்துக்கிட்டு அவரை கவனிக்கிறோம் அவர் ஃபோனில் பேசுகிறத அவர் பேசுகிற வார்த்தைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம காதில் விழலை ஆனாலும் அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது நல்ல செய்தியா கெட்ட செய்தியா அப்படிங்கிறத நம்மால யூகிக்க முடியும் மகிழ்ச்சியான செய்தியை பேசும்போது முகம் மலருது புன்னகை போக்குது இதுல ஒண்ணு நீங்க கவனிக்கணும் தொலைபேசியில நாம பேசுறப்போ நம்மோட பேசுறவர் எதிரில் இல்ல அவர் தொலைபேசி வழியா நம்ம குரலை மட்டும்தான் கேட்க போறார் நம்ம முகத்தை அவர் பார்க்க போறது இல்லை அப்படி இருந்தும் அப்ப நம்ம முகம் ஏன் மலரணும் அப்படின்னா இதுதான் உடல் மொழி பாடி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம அறியாமலேயே நம்ம உடம்பு செய்திகளை தெரிவிக்குது பாருங்க அதுதான் உடல் மொழி ஒரு மனிதர் தொலைபேசியில பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத நீங்க தூரத்துல இருந்து கவனிச்சுக்கிட்டே அவர் நண்பரோட பேசுறாரா மனைவியோட பேசுறாரா குழந்தையோட பேசுறாரா இல்ல மேல் அதிகாரி கிட்ட பேசுறாரா அல்லது அவருக்கு கீழே பணி புரிகிறவர்கள் கிட்ட பேசுறாரா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு காரணம் அவருடைய உடல் மொழி இந்த உடல் மொழி கூட நம்ம வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்துக்கு பயன்படும் இதை பத்தி எல்லாம் கூட சில நிபுணர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்திருக்கிறாங்க அவங்க சில விவரங்களை சொல்றாங்க குறிப்பா ஒருத்தர் தன்னுடைய நாற்காலியில கிட்டத்தட்ட படுத்துக்காத குறையா உட்கார்ந்துருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கங்க எதிர இருக்கிறவர் பேசுறது அவருக்கு பிடிக்கலன்னு அர்த்தமா தலையை சொறிஞ்சுக்கிறது வேற வேற திசைகளில் பார்க்கறது கொட்டாவி விடுறது கால்களை மாத்தி போட்டு உட்காடுறது களைப்பா கை விரல்கள் அப்படி பின்னிக்கிறது அடிக்கடி கடிகாரத்தை பார்க்கறது இப்படிலாம் ஒருத்தர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னா நாம் கூடிய சீக்கிரம் அந்த இடத்த விட்டு எழுந்திரிச்சு வந்துடுறது நல்லது ஏன்னா இதெல்லாம் அவருடைய சளிப்பு சோர்வு ஆர்வமின்மை இதுக்கு அடையாளங்கள் நம்முடைய பேச்சு அவரை சளிப்படைய வச்சுட்டதுன்னு அர்த்தம் அவர் ரொம்பவும் சோர்ந்து போயிட்டார்னு பொருள் நம்முடைய பேச்சில் அவருக்கு ஆர்வம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதே நேரத்தில் நாற்காலியின் நுனியில் அமர்ந்து உடலை முன்னுக்கு நகர்த்தி எதிர இருக்கிறவரின் கண்களை பார்த்துக்கிட்டே பேசினாலும் சரி அல்லது பேச்சை கேட்டாலும் சரி உங்கள் பேரில் மற்றவங்களுக்கு உள்ள பிடிப்பு அதிகரிக்கும் நாம் எப்படிப்பட்டவருங்கிறத நம்ம உடம்பும் நடை உடை பாவனையும் அடுத்தவங்களுக்கு காட்டி கொடுத்துரும் உங்கள் உடம்பு உங்கள் பார்வை நடை உட்கார்ற விதம் இதை வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் வந்து பொறுப்புள்ளவரா முரடரா அலட்சியமானவரா மரியாதை தெரிஞ்சவரா அடக்கமானவரா நம்பிக்கைக்கு உரியவரா நாணயம் இல்லாதவரா பயந்தவரா திறமசாலியா அப்பாவியா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால் இந்த உடல் மொழியை புரிஞ்சுக்கிட்டு 
நம்மளை கொஞ்சம் சரிப்படுத்திக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையில் சுலபமாக பல காரியங்களை சாதிக்க முடியும் ஒரு மனநல மருத்துவமனை அங்கே ஒருத்தர் ஒரு நாற்காலியில் உட்காந்துக்கிட்டு கார் ஓட்டுறது மாதிரி அப்படி பாவனை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ஸ்டேரிங்கை திருப்புறது மாதிரி பின்னாடி வர்ற வண்டியை நிற்க சொல்கிறது மாதிரி அப்புறம் இவர் ஒதுங்கிக்கிட்டு அவருக்கு வழி விடுறது மாதிரி இப்படிலாம் சேட்டைகள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் மனநல மருத்துவமனையில் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் பக்கத்தில் இருந்த இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்டார் இவர் ஏன் இப்படி பண்ணுறாரு இவருக்கு ஏன் அப்படி வந்தது நிலமை அப்படின்னு சொல்லி அவர் விசாரித்தார் அப்போ அவர் விவரம் சொன்னார் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இவருக்கு வந்து கார் ஓட்டணும்னு ஆசை ரொம்ப காலமாக அது நிறைவேறாமல் போயிட்டுது அதுக்கப்புறம் அவர் மன நோயாளியை மாறிட்டார் இங்கே அழிச்சிட்டு வந்தாங்க இங்கே அழிச்சிட்டு வந்ததுலேருந்து அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் அவர் கார் ஓட்டுறது மாதிரிலாம் பாவனை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் திருப்புறது மாதிரி பண்ணுவார் பின்னாடி வர்றவங்களுக்கு இடம் விடுவார் இப்படிலாம் செய்கிறார் அப்படின்னு விவரம் சொன்னாங்க நீங்கள் சொல்லப்படாதா இப்போ நீங்கள் கார் ஓட்டில் வெறும் நாற்காலியில் தான் உட்காந்துருக்குறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லப்படாதா அவருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அது முடியாதுங்க ஏன்னா அந்த காரை கழுவுறதுக்காக அவர் தினமும் எனக்கு பத்து ரூபா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாரா அங்கே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் அதனால் வாழ்க்கையில் வந்து நாம் வந்து இந்த உடல் மொழியை புரிஞ்சுக்கணும் உடல் மொழிங்கிறது இப்போ ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி அந்த தொலைபேசியில் பேசுகிறவங்கள தூரத்திலேருந்து பார்த்தாவே அவர் யார்கிட்ட பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறார்னு தெரியும் நம்ம முகத்தை வந்து நல்லா வச்சுக்கணும் உடல் மொழியை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பயன்படுத்த ஆரம்பித்தோம்னா எந்த முயற்சி பண்ணினாலும் அதில் வெற்றி நிச்சயம் ஒருத்தர் சிகரெட்டும் கையுமாக வந்தார் சார் இந்த புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை நிறுத்தி போடணும்னு தான் பார்க்குற முடியலேன்னார் புகை பிடிக்கிறத நிறுத்துறது ரொம்ப சுலபம் சார் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டார் அவர் நான் கூட ஏற்கனவே பத்து தடவை அந்த பழக்கத்தை நிறுத்தியிருக்கிறோம் சார் அப்படின்னார் இவர் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது புகை பழக்கத்தை திடீர்னு விட்டு விடுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு தெரியுது இருந்தாலும் இது சம்பந்தமான ஆராய்ச்சி அனுபவம் இது ரெண்டையும் அடிப்படையாக வச்சு சில வழிமுறைகளை சொல்கிறாங்க அதாவது புகை பிடிக்கிறத நிறுத்துறதுக்கு பத்து வழிகள் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா உபயோகப்படுதான்னு பார்க்கலாமே முதல் கருத்து என்னென்னா கொஞ்ச நாளைக்கு புகை பிடிக்கிற நண்பர்களை விட்டு விலகி இருக்கணும் இதனால் புகை பிடிக்கிற ஆசை குறையும் அந்த பழக்கத்தை மறுபடியும் ஆரம்பிக்கக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் உறுதிப்படும் ரெண்டாவது கருத்து புகை பிடிக்கிறத எதிர்த்து தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சுடணும் அது அடுத்தவங்களுக்கும் உபயோகப்படும் உங்களுக்கும் உபயோகப்படும் உங்கள் உள் உணர்வை அது தூண்டும் உங்களை வந்து உறுதி கொள்ள வைக்கும் மூன்றாவது கருத்து என்னென்னா தினமும் ரெண்டு தடவை குளிக்கணும் எப்படி தெரியுமா முதல்ல வெது வெதுப்பான தண்ணீர் அப்புறம் குளிர்ந்த தண்ணீர் இப்படி மாறி மாறி குளிக்கணுமா நாலாவது கருத்து உடற்பயிற்சிகள் செய்யணும் மூச்சு வாங்குற மாதிரியான பயிற்சிகள் ரொம்ப நல்லதான் பிராணாயாமம் அப்படிங்கிற மூச்சு பயிற்சி ரொம்ப நல்லதுங்கிறாங்க அப்புறம் ஐந்தாவது கருத்து சாப்பாடு வந்து மிதமாக இருக்கணும் சீராக இருக்கணும் பச்சை காய்கறிகள் பழங்கள் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கலாம் அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை பராமரிக்கணும் இது வந்து நரம்புகளை வந்து அமைதிப்படுத்தும் ஆறாவது கருத்து என்னென்னா ரொம்ப நேரம் பசியோடு இருக்கக்கூடாது புகை பிடிக்கிறத நிறுத்த முயற்சி செய்யும் பொழுது எடை குறைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளக்கூடாது ஏழாவது கருத்து காப்பி தேநீர் மதுபானம் அப்புறம் போதைப் பொருள்கள் கலந்த உணவுகள் இதெல்லாம் வேணாம் புகை பிடிக்கிறது அதெல்லாம் ஊக்கப்படுத்தும் கடுகு மிளகு அப்புறம் காரமான பொருள்களை தவிர்க்கணும் உப்பு அளவை குறைக்கணும் தினமும் பத்து கோவலை தண்ணீராவது குடிக்கணும் வெறும் தண்ணி புகை பிடிக்கிற ஆவலை வந்து தணிக்குதான் எட்டாவது கருத்து கையில் வந்து சிகரெட்டு புகையில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே தூக்கி எரிஞ்சுடுங்க அது கையில் இருக்கிற வரைக்கும் புகை பிடிக்கிற ஆசை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்பதாவது கருத்து என்னென்னா இறை நம்பிக்கை உள்ளவங்க புகை பிடிக்கிற எண்ணம் வர்றப்போவெல்லாம் பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சுடலாம் பத்தாவது கருத்து உங்களுக்கு ரொம்பவும் வேண்டியவங்க யாரோ அவங்கக்கிட்ட எல்லாம் நீங்கள் புகை பிடிக்கிறத நிறுத்தி விட்டதாக சொல்லிவிடுங்க இந்த பத்து வழிகளையும் கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா புகை பிடிக்கும் பழக்கத்தை நிறுத்தி விடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அனுபவப்பட்டவங்க முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு முக்கியமான இடத்துல நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் ஒருத்தர் அங்கே வந்த இன்னொருத்தர் ஏன் சார் இந்த இடத்துல சிகரெட் பிடிக்கலாமா அப்படின்னு அனுமதி கேட்டார் இந்த இடத்துல சிகரெட் பிடிக்கக்கூடாதுங்க அப்படின்னாரு இவர் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த இடத்துல கீழே நிறைய சிகரெட் துண்டுகள் கிடக்குது அவங்கள்லாம் யார் 
அவங்க எல்லாம் உங்க மாதிரி என்கிட்ட அனுமதி கேட்காதவங்க அப்படின்னாரா இவர் ஒரு அப்பாவுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க மூத்தவன் ரொம்ப அடக்கம் அப்பா எது சொன்னாலும் கேட்பான் பெரியவங்களுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு நடப்பான் இளையவன் அப்படி இல்லை தான் நினைச்சதை தான் சொல்லுவான் செய்வான் அடுத்தவங்க சொல்றதை கேட்க மாட்டான் அடங்கி நடக்க மாட்டான் இந்த ரெண்டு பேரில் யாரை வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும் பெரியவனை தான் பிடிக்கும் ஏன்னா அவன் தான் சொல்கிற பேச்சை கேட்குறவன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் ஒரு ஞானி என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஒரு குழந்த அதன் அறிவுக்காக மதிக்கப்பட வேண்டுமே தவிர அதனுடைய கீழ்ப்படியும் தன்மைக்காக அல்ல அப்படிங்கிறார் நம்ம குழந்தைகளை வந்து சுயமாக சிந்திக்கிறதுக்கு நாம் விடுறதில்ல மற்றவங்களை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறதுக்கு தான் நாம் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறோம் புகழ்பெற்ற மனிதர்கள் சிலருடைய பேரை சொல்லி நீயும் அவர் மாதிரி ஆகணும் இவர் மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம் குழந்தைகள் வந்து தங்களுடைய தனித்தன்மையை வளர்த்துக்கிறதுக்கு நாம் தடையாக இருக்கிறோம் ஒரு குழந்தைகிட்ட அனாவசியமாக வந்து நம்பிக்கையை வளர்த்துடக்கூடாது எந்த கோட்பாட்டையும் திணிக்கக்கூடாது நாம் ஏற்கனவே அர்த்தமில்லாத கருத்துக்களையும் கொள்கைகளையும் மனசில் போட்டு நிரப்பி வச்சுருக்கிறோம் இந்த உலகத்துக்கு புதுசாக வந்து சேர்ந்துருக்கிற ஒரு குழந்தையின் தூய்மையான மனசில் நம்ம கருத்துக்களை அறிமுகம் செய்ய அல்லது திணிக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது ஒரு குழந்தைய நீ இந்த மதத்தை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு பிறந்ததுமே ஒரு முத்திரை குத்தி போகிறோம் இது அதோட சுதந்திரத்தை ஆரம்பத்திலேயே கிள்ளி எறியிறது மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு மதத்தின் வழிமுறைகளை கடைபிடிச்சிக்கிட்டு வர்றீங்க அந்த வழியில் போய்கிட்டு இருக்கிறீங்க சரி அதனால் போகிறீங்க அதுக்காக உங்கள் குழந்தையையும் அதே வழியில் தான் வரணும் அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்குது அந்த குழந்தை சுயமாக சிந்தித்து ஒரு முடிவுக்கு வரட்டுமே அதுக்கு நீங்கள் ஏன் தடையாக இருக்கிறீங்க நமக்கு உண்மையிலேயே நம்ம குழந்த மேலே அன்பு இருந்தால் இது மாதிரி திணிப்பு வேலைகளை செய்யக்கூடாது திணிப்பு வேலைகள்லேருந்து குழந்தைகளை காப்பாற்றினா போதும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த தலைமுறை அற்புதமான தலைமுறையாக உருவாகும் நாம் தான் சாதி மத சங்கடங்களில் மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கிறோம் அவங்களாவது சாதி மத வேறுபாடு இல்லாத சமுதாயத்தை பார்க்கட்டுமே அந்த சௌகரியங்களை அனுபவிக்கட்டுமே அதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும்னா ஒன்றும் செய்யாமல் இருந்தால் போதும் ஒரு குழந்தைகிட்ட நம்ம கருத்தை திணிக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது தெரியுமா அது வந்து அவனை அவங்கிட்ட இருந்தே அப்புறப்படுத்தி விடுது அவனுடைய தனித்தன்மையை அழிச்சுருது அவனை ஒரு எல்லைக்குள்ளே திணிச்சுருது இது எல்லாம் அன்புங்கிற பேரால் பெற்றோர்கள் செய்கிற தப்பு இதையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இந்த காலத்தில் அப்பா ஒருத்தர் சொன்னார் நான் கருத்துக்களையெல்லாம் என் பையன்கிட்ட திணிக்கிறது இல்லைங்க ஆனால் அதிகமாக சாப்பிட சொல்லி கட்டாயப்படுத்துவேன் அப்படின்னார் உங்கள் வீட்டு சமையல் அவ்வளோ நல்லா இருக்குமான்னு கேட்டாங்க நல்லா இருந்தால் நான் ஏன் அவனை சாப்பிட சொல்லி கட்டாயப்படுத்த போகிறேன் அப்படின்னார் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு பிள்ளை அந்த பிள்ளைக்கு விவரமே தெரியாது அவன் ஒரு முட்டாளுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனாலும் அவன் தான் அடுத்தபடியாக ஆட்சிக்கு வர வேண்டியவன் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்க வேண்டிய ஒருத்தன் இப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் உள்ள கவலை மன்னர் வந்து அமைச்சர்களை கூட்டினார் ஆலோசனை கேட்டார் என்ன பண்ணலாம்னு இவனை இன்னொரு நாட்டு பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பி பார்க்கலாம் அங்கே போய் படிச்சுட்டு வரட்டும் நிறைய படிச்சுட்டு நல்ல ஞானத்தோடு திரும்பி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது அவங்க சொன்ன ஆலோசனை மன்னருக்கும் அது சரின்னு தோணுச்சு மகனை வந்து வெளி தேசத்துக்கு அனுப்பி வச்சார் இவனும் போனான் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்தான் நிறைய படித்தான் அதுக்கப்புறம் தந்தைக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினான் தந்தையே நான் நிறைய படிச்சுட்டேன் இனிமேல் நாடு திரும்பலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு எழுதினான் மன்னருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதாவது புள்ள படிச்சுட்டான் அப்படிங்கிற ஆனந்தம் உடனே பையன் திரும்பி வர்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணார் இளவரச நாடு திரும்பினான் அதை கொண்டாடுறதுக்காக அரண்மனையில் ஒரு பெரிய விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க முக்கியமானவங்கள்லாம் அதில் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க அந்த விருந்துக்கு முனிவர் ஒருத்தரும் வந்திருந்தார் அவர் இளவரசன் கிட்ட போய் உட்காந்து விசாரிக்கிறார் என்னப்பா எப்படி படிச்சிருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் நிறைய படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேங்க அப்படின்னாவ என்னெல்லாம் படிச்ச அப்படின்னாரா எல்லாத்தையும் விவரமாக சொல்லியிருக்கிறான் அவன் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுதே முனிவர் என்ன பண்ணார் தன்னுடைய மோதிரத்தை கழட்டி உள்ளங்கையில் வச்சு அப்படியே மூடிக்கிட்டாரான் அப்படியே கையை நீட்டி அவன் முன்னாடி காட்டினார் இந்த பாருப்பா என் கைக்குள்ளே என்ன இருக்குது சொல்லு பார்க்கலாம் அப்படின்னாரா 
இளவரசன் ஒரு கணம் யோசிச்சான் அதுக்கப்புறம் உங்க கைக்குள்ள இருக்கிறது வட்டமான ஒரு பொருள் நடுவுல ஒரு தொலை இருக்கும் அப்படின்னு முனிவர் தகச்சு போட்டார் பையன் பெரிய அறிவாளி ஆயிட்டான் போல இருக்க அப்படின்னு நினைச்சுட்டார் அதுக்கப்புறம் கேட்டார் சரி என் கையில இருக்கிறது வட்டமான பொருள் நடுவுல தொலை இருக்குங்கிறத சொல்லிவிட்ட அதோட பேர் என்ன அது சொல்லு அப்படின்னாரா இளவரசன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிருக்கான் அப்புறம் சொன்னானா முனிவரே நான் படிச்ச விஞ்ஞானம் உங்களுக்கு பதில் சொல்றதுக்கு உதவல இருந்தாலும் பதில் சொல்றேன் அது ஒரு வண்டி சக்கரம் அப்படின்னு இப்பதான் முனிவர் யோசிச்சாரா அவருக்கு புரிஞ்சுதான் அதாவது முட்டாளை படிக்க வைக்கலாம் ஆனால் சிந்திக்க வைக்க முடியாது அப்படிங்கறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் தகவல் அறிவு ஞானம் ஆகாது அப்படிங்கிறார் ஓஷோ ஏன்னா தகவல்கள் வந்து மாறுதலை ஏற்படுத்துறது இல்லை ஆனால் ஞானம்ங்கிறது மாறுதலால் உண்டாகக்கூடிய ஒண்ணு அதுதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் மனம் சரியான வழிக்கு வரணும் அதுக்கப்புறம் படிக்கிற கல்வி தான் உண்மையான கல்வி சரி மனம் சரியா வர்றதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டா மனிதன் வந்து முழு மாறுதலுக்கான வழிமுறை தியானம் தான் அப்படிங்கிறார் அவர் அதனாலதான் நிறைய படிச்சிருக்கேன்னு சொல்றவன் எல்லாம் ஞானம் உள்ளவன் நினைச்சிடக்கூடாது ஒருத்தர் இன்னொரு பெரிய மனிதரை அழைச்சிட்டு வந்து அறிமுகப்படுத்தினாராம் சார் நிறைய படிச்சிருக்கார் மூணு எம்ஏ வாங்கியிருக்கார் ஆனா ஒரு விஷயம் அப்பப்போ கொஞ்சம் திருடுவார் அவ்வளவுதான் மற்றபடி அவர் ஒரு பெரிய அறிவாளி தான் அப்படின்னாரா ஒரு சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஒருத்தர் அடிபட்டு கிடக்கிறார் கூட்டத்தில் ஒருத்தர் கத்துறார் உடனே ஆம்புலன்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் ஓடி போய் தகவல் கொடுக்குறார் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆம்புலன்ஸ் வருது அடிபட்டவரை கொண்டுட்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்குது அங்கே அவசர வைத்தியம் அவர் பொழைச்சிக்கிறார் ஆம்புலன்ஸுங்கிற ஒரு வசதி இல்லைன்னா அவரை அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டுட்டு போக முடியுமா ஆபத்துக்கு உதவுகிற நண்பர் மாதிரி இந்த ஆம்புலன்ஸ் அந்த காலத்தில் போர்கள் அதிகம் அதில் அடிபடுறவங்களும் அதிகம் அடிபட்டு கிடக்கிற போர் வீரர்களை அவசரமாக மருத்துவர்கிட்ட கொண்டுகிட்டு போகணும் எப்படி கொண்டுகிட்டு போகிறது ஒரு கனமான துணியை தூளி மாதிரி கட்டுவாங்க குழந்தைகளை வந்து தூங்க வைக்கிறதுக்காக துணியில் தொட்டில் கட்டுறோம்ல அது மாதிரி அந்த தூளியில் அடிபட்டவங்களை படுக்க வைப்பாங்க அப்படியே தூக்கிக்கிட்டு போவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மருத்துவ சிகிச்சை இதுதான் ஆரம்ப காலத்தில் நடந்துகிட்டு இருந்தது இதில் என்ன ஒரு சிரமம்னா அவசரமாக கொண்டுட்டு போய் சேர்க்க முடியாது அதனால் பாதி வழியிலேயே அவங்க போய் சேர்ந்துருவாங்க பல பேர் சரி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக அவங்கள கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு யோசனை பண்ணாங்க குதிரை மேலே ஏற்றி கொண்டுட்டு போனால் என்ன அப்படின்னு ஒரு யோசனை அது மாதிரியே செஞ்சு பார்த்தாங்க அது இன்னமும் ஆபத்தாக போட்டுது குதிரை வே ஓடுற வேகத்துக்கும் அது போடுற குழுக்களுக்கும் அடிபட்டு கிடக்கிறவனால் ஈடு கொடுக்க முடியுமா அழுங்காமல் குழுங்காமல் கொண்டுட்டு போக வேண்டிய விஷயம் இல்லை இது சரி குதிரை முதுகில் அவனை வந்து கொண்டுட்டு போக வேணாம் குதிரை வண்டியில் கொண்டுட்டு போனால் என்ன நாலு சக்கரம் உள்ள ஒரு குதிரை வண்டியை தயார் பண்ண வேண்டியது அதை வந்து ஆம்புலன்ஸாக உபயோகப்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஏழில் இது பழக்கத்துக்கு வந்து தான் இது கொஞ்சம் சௌரியமாக தெரிஞ்சுது அதனால் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் இந்த முறை தான் நீடிச்சு தான் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு மருத்துவர் அவர் பேர் வந்து பேரன் டொமினிக் அவர் என்ன பண்ணார்னா குதிரை வண்டியில் படுக்கை வசதியை ஏற்படுத்தினார் முதல் உதவி செய்கிறதுக்கு தேவையானதையெல்லாம் அதில் வச்சார் எங்கேயாவது ஒருத்தர் காயம் போட்டிருக்காருன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா அங்கேயே போய் வேண்டிய உதவிகளை பண்ணார் தன்னார்வ தொண்டர்களையும் இந்த பணியில் அவர் ஈடுபடுத்தினாராம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலில் ஜெனீவா ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது இல்லையா அப்போ தான் ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸுக்கு மோட்டார் வாகனங்களையும் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் இன்னொரு விதமான ஆம்புலன்ஸ் சேவையும் நடந்து தான் அதாவது ராட்சத பலூன்கள் இருக்குல்ல அதையெல்லாம் ஆம்புலன்ஸாக பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க முதல் தடவை அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் தான் ஒரு முழுமையான ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் நடமாட ஆரம்பிச்சு தான் அதாவது அதில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இருக்கும் ட்ரிப்ஸ் மாதிரி அவசர தேவை உபகரணங்கள் இருக்கும் ஒரு மருத்துவர் இருப்பார் ஒரு நர்ஸ் இருப்பாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வசதி வந்த பிறகு தான் பல உயிர்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஏற்பட்டது இப்போல்லாம் இந்த ஆம்புலன்ஸ் சேவை எவ்வளவோ முன்னேற்றம் கண்டிருக்கு மோட்டார் வாகனம் மட்டும் இல்லை படகு ஹெலிகாப்டர் விமானங்கள் இதெல்லாம் கூட இப்போ இந்த பணிக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது ஆபத்தில் இருக்கிற ஒரு மனுஷனை பார்த்துட்டா உடனே அவனை காப்பாற்றணுங்கிற எண்ணம் வந்து இன்னொரு மனுஷனுக்கு ஏற்பட தான் செய்யுது அதனால தான் காலம் ஏதோ கொஞ்சம் ஒழுங்காக ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அடிபட்டு கிடக்கிற ஒருத்தனை பார்த்த உடனே ஆம்புலன்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ண தான் ஓடுவோம் யாராக இருந்தாலும் 
ஒரு ஆள் வந்து அடிபட்டு விழுந்தான் அதை பார்த்த உடனே ஒருத்தன் அவசரமாக ஓடினான் கொஞ்ச நேரத்தில் இன்னொருத்தரை கூட்டிகிட்டு வந்து அங்கே நிற்கிறான் யார்ராது உனக்கு தெரிஞ்ச டாக்டரா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்க அவன் என் கூட பிறந்த தம்பி ஆக்சிடெண்ட்டுனா எப்படி இருக்கும்னு ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் நேரில் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் அதுக்கு தான் அவசரமாக ஓடி போய் அவனை கூட்டிகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு அவன் இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை வேறொரு பதிவில் சந்திக்கும் வரை இரவு வணக்கங்கள் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ராஜா